ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய ஆத்ம ஞான மையம் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பல பதிவுகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது அஷ்டமி நவமி அமாவாசை நல்ல நாட்களா பொதுவாக எதை செஞ்சாலும் காலமறிந்து நேரமறிந்து இடமறிந்து செய்யணும் அப்படின்னு பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வகையில் நேரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஞாலம் கருதி நம் கை கூடும் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யின் அப்படின்னு வள்ளுவர் நமக்கு காலத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிப்பட்ட அந்த நேரம் நல்ல நேரமா இந்த நாள் நல்ல நாளா இந்த நாள் கெட்ட நாளா அப்படின்னு நிறைய ஆராய்ச்சி நமக்கு ரொம்ப காலமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ கெட்ட நாட்கள் அப்படின்னு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட நாட்களில் எந்த நல்ல விஷயத்தையும் நாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு முடிவே பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாதத்தில் ஒரு வாரத்தை தேத்துறதே ரொம்ப கஷ்டங்க என்னடா இப்படி சொல்கிறனே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா பொதுவாக இந்த மாதிரி நாளில் எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் இருக்கும் இல்லையா அந்த பட்டியல் என்னென்னு கொஞ்சம் பார்ப்போமா ஒரு வாரத்துக்கு வரக்கூடிய செவ்வாய் சனிக்கிழமை ரெண்டுமே எந்த விஷயத்தையும் தோங்கக்கூடாது நல்ல நாள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த ரெண்டு நாளையும் கணக்கு பண்ணோம்னா ஒரு மாதத்துக்கு எட்டு நாள் ஒன்பது நாளில் ஒரு எட்டு நாள் கணக்குக்கு வச்சுக்குவோம் அஷ்டமி நவமி நமக்கு நாலு நாள் வந்துடும் ஒரு மாதத்துக்கு அதுக்கப்புறம் பாட்டியம்மையில் எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அது ஒரு ரெண்டு நாள் அதுக்கப்புறமா ராகு காலம் யமகண்டம் இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் இந்த மூணு மணி நேரத்தை நாம் வந்து முப்பது நாள் அப்படின்னா தொண்ணூறு இந்த தொண்ணூறை இருபத்தி நாலாக நாம் வந்து வகுத்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாள் கணக்குக்கு எடுத்தோம்னா மூணே முக்கால் நாள் நமக்கு வரும் இது இல்லாமல் கௌரி பஞ்சாங்கத்தில் இந்த நேரத்தில் எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறத எல்லாத்தையும் எடுத்தோம்னா ஒரு ரெண்டு நாள் நமக்கு கணக்கு வரும் இதுக்கப்புறம் அம்மாவாசை ஒரு நாள் அதுக்கப்புறம் கரிநாள் சில மாதத்தில் ஒன்றும் வரும் சில மாதத்தில் ரெண்டும் வரும் சில மாதத்தில் மூணு கூட கரிநாட்கள் நமக்கு வரும் இப்போது மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாள் ஸ்வாகா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ மிச்சம் இருக்கிற ஒரு வாரம்தான் நமக்கு நல்ல நாள் இந்த ஒரு வாரத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எல்லா நல்லதையும் பண்ணணும்னா இது எப்படி நடக்குமா இது என்ன சாத்தியமா அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம் இல்ல சொல்லி இருக்கிறாங்களே அஷ்டமி நவமி கெட்ட நாள் அதுல எல்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அந்த நாள்ல பண்ணா அது சரியே வராது அது உருப்பிடவே உருப்பிடாது விளங்கவே விளங்காது இப்படி எல்லாம் பயமுறுத்துனா என்னங்க பண்ண முடியும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க அப்படிதானங்க சொல்றாங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்களா அவங்க கிட்டே நீங்க கேட்டுருக்கிறீங்களா இது ஏன் கெட்ட நாள்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாலும் யாருங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்படித்தான் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுனா செய்யக்கூடாது தான் அப்படிதானுங்க பெரியவங்க சொல்றாங்க எங்கெங்க வாய் திறக்க முடியுது நீங்க புலம்பலாம் சரி இவங்க கெட்டதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த கதை என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நானே உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது இந்த திதிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே ஒரு நாள் சிவபெருமான் கிட்ட போகுது அப்ப சிவபெருமான் கிட்ட எல்லாமே சொல்லுது அம்மாவாசை மட்டும் ஒரே ஒரு நாள் தான் வேலை பார்க்குது நாங்கள்லாம் வந்து வேலையே பார்க்கறது ரெண்டு நாள் ஆயிடுது மற்றவங்களுக்குலாம் ரெண்டு நாள் வேலை அவங்களுக்கு மட்டும் என்ன ஒரு நாள் வேலை அம்மாவாசை ஒரு நாள் வருது பௌர்ணமி ஒரு நாள் வருது நாங்க மட்டும் டபுள் டியூட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு அதுங்களுக்குள்ள ஒரு குறை இந்த குறையை யார்கிட்ட சொல்லும் பெருமான்ட்ட தானே சொல்லும் பெருமான்ட்ட சொல்லுது அவர் சொன்ன உடனே சிவபெருமான் பார்க்குறார் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாரு திதிகளாக உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவமான சிறப்புகள் இருக்குது உங்களை பற்றியே உங்களுக்கு தெரியாததுனால நானே அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கங்க அப்படின்னு திதிகளின் சிறப்பை சிவபெருமானே சொல்கிறார் சரியா அப்போது எல்லா திதியும் வாய் மூடி கை கட்டி ஆஹா பெருமான் நம்மளை பற்றி இவ்வளோ உயர்வாக சொல்கிறாரேன்னு கேட்குதுங்க ஆனால் இந்த அஷ்டமி நவமி இருக்குது பாருங்க அது ரெண்டும் அவர் என்ன சொல்கிறது நம்ம என்ன கேட்குறதுன்னா அந்தாண்ட உட்காந்து அதுங்க பாட்டுக்கு பேசிகிட்டு இருந்துச்சுங்க இதை பார்க்குறார் சுவாமி என்ன ரெண்டு பேரும் அலட்சியம் பண்ணி பேச்சை கேட்காத காரணத்தினால நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உலக மக்களால் அலட்சியப்படுத்தப்படுவீர்கள் உங்களை நல்ல நாட்கள் வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டாருன்னு இந்த கதையை பாட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டி என்ன தெரியுமா சொல்லும் இது சாபம் வாங்கின நாள் டி அதனால் இதில் எதுவும் செய்யக்கூடாது டி இது தாண்டி கதை அப்படின்னு பாட்டி சொல்லி முடிச்சிருவாங்க இதைத்தான் நமக்கு ரொம்ப அபூர்வமாக ஒரு சில கதை தெரிஞ்ச பாட்டிங்க இந்த கதையவாவது சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மா அப்பா சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அவ்வளோதான் நீயும் அதை கடை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஏன் இதெல்லாம் உங்கள் அம்மா வீட்டில் சொல்லலையா இந்த நல்லதெல்
அதுக்கப்புறம் இந்த அஷ்டமி நவமி என்ன பண்ணுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தன்னிலைமை இப்படி போயிருச்சேன்னு தவறை உணர்ந்து அதே சிவபெருமான் கிட்ட போய் எங்களை மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்குது அப்போ சுவாமி என்ன சொல்கிறாரு தவறை உணர்ந்து வந்தீங்க சரி காக்கும் கடவுள்கிட்ட போய் வரம் கேளுங்க அவர் உங்களை ஏதாவது நல்ல வரம் கொடுத்து காப்பாற்றுவார்னு அனுப்பிச்சி வைக்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து கிளம்பி போய் பெருமாள்கிட்ட கெஞ்சி கூட்டாடி பெருமாளே நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம் எங்களை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு சிவபெருமான் அவ்வளோ சாதாரணமாக யாருக்கும் வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை உபதேசம் பண்ண மாட்டார் அந்த உபதேசத்தை அலட்சியம் பண்ணதை இப்போயாவது தப்புன்னு உணர்றீங்களான்னா அம்மாசாமி தப்பு 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 எங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ரெண்டும் மண்டிகிட்டு நிற்கிது அப்போ பெருமாள் பார்த்துட்டு சொன்னார் சரி கவலைப்படாதீங்க என்னுடைய அவதாரங்களில் உங்களை இனிமேல் வணங்கும் நாட்களாக நான் மாற்றி தருகிறேன் அப்படின்னு வரம் கொடுக்குற அப்படி வரம் கொடுத்த காரணத்தினால் தான் எம்பெருமான் நாராயணர் எடுத்த அவதாரத்தில் ராம அவதாரத்தில் நவமி அன்றும் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் அஷ்டமி அன்றும் போய் அவரே அவதாரம் செய்து இந்த ஆகாத நாட்களை வணங்கும் நாட்களாக மாற்றி தந்தார் ராமரை கும்பிட்றோம் கிருஷ்ணரை கும்பிட்றோம் அவர் அவதாரம் பண்ண திதி மட்டும் எப்படி ஆகாத திதியா நமக்கு போகும் அது ஆகும்ன்றதுனால தானே பெருமாளே அதுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்த இப்போ அஷ்டமிக்கும் நவமிக்கு வரம் இருக்கு அதனால இனிமே யாராவது சாபம் இருக்குன்னு பாட்டிலாம் கதை சொன்னா நீங்க பாட்டிக்கு ஒரு கதை சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சாப விமோச்சனமும் அவை பெற்று விட்டது பாட்டி அதனால இந்த நாள் நல்ல நாள் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் சரி அஷ்டமி நவமி கதை இப்படி முடிஞ்சிச்சா அடுத்த அமாவாசைக்கு வாங்க இந்த அம்மாவாசன்னாலே ஒரு பெரிய கெட்ட நாள் அது ஏதோ மந்திரவாதிங்க தான் பயன்படுத்துகிற நாள் அது ஒரு ஆவாத நாள் அது ஒரு சூனியமான நாள் இருட்டான நாள் இப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பயம் வந்து மனசுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அம்மாவாசை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உயர்வான நாளை பார்க்கவே முடியாது தர்ப்பணம் பண்ணெல்லாம் உயர்வு தாங்க குலதெய்வத்தையெல்லாம் வணங்கலாம் இந்த அம்மாவாசையில் மந்திரம் படிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் மட்டும்தான் இது உயர்வான நாளா அப்படின்னா கிடையாது எல்லாத்துக்குமே இந்த அம்மாவாசை தொடங்குவதற்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த நாளும் ஒரு உரிய நாள் தான் எப்படி இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அம்மாவாசை அப்படின்னாலே இந்த எண்ணம் நமக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அம்மாவாசைன்னா ஒரு இருட்டான நாள் சந்திரன் இல்லாத நாள் அதனால இது ஒரு ஆகாத நாள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நம்முடைய மனசில் வந்துருச்சு இது அப்படி நாம் வந்து எடுத்துக்க கூடாது இப்போ ஒரு தொழில் தொடங்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தொழிலில் என்ன வேணும்னு நாம் நினைப்போம் படிப்படியாக வளரணும் அப்படின்னு தானே நினைப்போம் அமாவாசைக்கு அடுத்து ஒன்றாம் பிறை ரெண்டாம் பிறை மூணாம் பிறை அப்படின்னு அது வளர தானே செய்யுது அதே மாதிரி தானே நாம் ஒரு படிப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேயும் நாம் வளரணும் ஒரு வேலைக்கு போனோம்னா அதுவும் வளரணும் இல்லை நாம் ஒரு பூஜை காரியங்கள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த பூஜை காரியங்கள் தான தர்மங்களை எடுத்துக்கோங்க அம்மாவாசை அன்னைக்கு தானம் பண்ணுறது அவ்வளோ உயர்ந்தது அப்போ அந்த தான தர்மமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அது படி படி படிப்படியாக வளருவதற்காகத்தான் நம்முடைய பெரியோர்கள் வளரும் பிறைக்கு முன்பாக வரக்கூடிய இந்த நாளில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த நாளுக்கு நிறை நாள் அப்படின்ற ஒரு பேர் கூட நம்முடைய பெரியவங்க வச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளோ யோசிச்சுருந்தா இந்த பேரை வச்சிருப்பாங்க நிறை நாள் நிறைவான நாள் நமக்கு நிறைவு தரக்கூடிய பலனை நமக்கு பெற்று தருகிற நாள் இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் இந்த அதிர்ஷ்டானங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஜீவ சமாதிகள்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஜீவ சமாதிகளினுடைய ஆற்றல் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறை நாட்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அம்மாவாசை அன்று இது வந்து நான் எவ்வளவு உங்களுக்கு வார்த்தையாக சொன்னாலும் அதை உங்களால் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது முடிஞ்சதுன்னா அனுபவம் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஊரிலேயே ஏதாவது ஒரு சித்தருடைய சமாதி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சித்தர் அங்கே சமாதி ஆகி இருப்பார் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சித்தருடைய சமாதிக்கு நீங்கள் போங்க அங்கே போயிட்டு சாதாரணமான ஒரு நாளில் நீங்கள் அங்கே உட்காந்து தியானம் பண்ணி பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு என்ன ஆற்றல் உங்களுடைய மனசுலையும் உடம்புலையும் தோணுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அமாவாசை அன்று நீங்க அங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணி பாருங்க அப்போ உங்க உடலும் மனதும் உணர்வது வேறு விதமாக இருக்கும் இதைவிட பல நூறு மடங்கு அந்த ஆற்றல்கள் அங்க அதிகப்பட்டு இருக்கும் அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டானங்கள்ல இந்த மாதிரி சமாதிகள் எல்லாத்துலயுமே வந்து பௌர்ணமி அமாவாசை இந்த ரெண்டு நாள்லயும் விசேஷ பூஜைகள் அப்படிங்கறது நடக்கும் நம்ம திருவண்ணாமலை எடுத்துக்கோங்க பௌர்ணமிகிரி வலம் தான் எல்லாருக்கும் தெரியுதே தவிர 
அமாவாசை அன்றும் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் கிரிவலம் வராங்க ஏன்னா அமாவாசை அன்றும் அதீத நலன் அண்ணாமலையார் அருளுகிறார் அப்படிங்கிறதும் நிதர்சனமான உண்மை அமாவாசை அப்படிங்கிற இந்த நாளில் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்க வேண்டிய நாள் அப்படின்னா இந்த திதி அப்புறமா வந்து தர்ப்பணம் தவசம்னாலே ஒரு கெட்டது அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் இதை இப்படி வார்த்தைகளில் சொல்லி பாருங்களேன் முன்னோர்களை வணங்கும் நாள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் மங்களகரமாக இருக்கா இந்த நாள் முன்னோர்கள் அருள் புரியும் நாள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் மங்களகரமாக இருக்கா முன்னோர்கள் நம்மை ஆசீர்வதிக்க நம் இடத்திற்கு எழுந்தருளும் நாள் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் எவ்வளோ மங்களமாக இருக்குது அப்போது முன்னோர்களை நம்மை ஆசீர்வதிக்க வைக்க வேண்டிய நாள் இந்த அமாவாசை ஒன்றாகவேக்கும் சந்திரன் அப்படிங்கிறவர் வந்து நமக்கு புத்திய சரியில்லாம பண்ணிடுவார் அப்படின்னா அது அவரவரினுடைய சுய ஜாதகத்தை பொறுத்து தான் அமையுமே தவிர பொதுவா சந்திரன் அப்படி பண்ண மாட்டார் சந்திரன் மனத்தை தெளிவுபடுத்தக்கூடியவர் மன தெளிவுக்கு உண்டானவர் அப்படிங்கிறதுனாலையும் நமக்கு அந்த நலனும் சேர்ந்து கிடைக்கும் இப்ப சூரியனும் சந்திரனுடைய ஆற்றல்கள் விஞ்ஞான ரீதியாகவே அவருடைய கதிர்கள் முழுமையாக ஒரே நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கின்ற போது அப்ப பிறக்கிற குழந்தை அறிவுள்ள ஆற்றல் உள்ள திறன் உள்ள குழந்தைகளாகவே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் சரி இப்ப நீங்க வந்து ஜாதகத்துக்கு வாங்க சூரியனை ஆத்மகாரகன் சொல்லுவோம் சந்திரனை மனோகாரகன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆத்ம நலனும் மனோ நலனும் ஒன்றாக சேர்ந்து வருகிற போதுதான் ஒரு செயலில் வெற்றி பெற முடியும் உடலும் மனமும் ஒரே நேரத்துல தானே இயங்கணும் மனசு அமாவாசனைக்கு இயங்காம இல்லை இயங்குது நல்லா இயங்குது அதை புத்தியோடு சேர்த்து சரியாக நாம் இயக்கினோம் அப்படின்னா வெற்றி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் சில பேர் அமாவாசைனா பைத்தியம் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் அமாவாசைனா எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு கிராமத்தில் நடைமுறையாக நமக்கு ஏன் சொன்னாங்கன்னா அமாவாசனைக்கு நீ பாட்டுக்கு அங்கே போகிற இங்கே போகிறேன் இங்கேயும் போயிடாதப்பா அந்த நாள் வழிபாட்டுக்குரிய நாள் வீட்டில் இருக்கணும் பெரியவங்களை மதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னாங்க இப்படி வாய் சொல்லா சொல்லி 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 சொல்லியே எல்லா விஷயங்களும் இப்போ மாறி போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அதனால அமாவாசை அன்னைக்கு கெட்ட நாள் அதில் எதுவுமே செய்யக்கூடாது செஞ்சா இப்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நல்லா இல்லாம போயிடும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எதுவுமே உங்க மனசுல வேண்டாம் நான் இவ்வளோ இதை பத்தி சொல்லணும்னு தேவையே கிடையாது ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்குவீங்க மகாபாரதத்தில் பாரத யுத்தத்தை துவங்கணும் வாழ்வா சாவா ஒரு நாட்டை காப்பாற்றணும் உயிரை காப்பாற்றணும் வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதை என்னைக்கு களப்பலி கொடுத்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு தேர்வு செய்யப்பட்ட நாள் என்ன அமாவாசை தானே அமாவாசை என்று களப்பலி கொடுத்து விட்டால் எங்கே அவர்கள் வெற்றி பெற்று விடுவார்களோ அப்படிங்கிறதுக்காகத்தானே கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன பண்ணாரு முதல் நாளே போய் அவர் வந்து பூஜையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாரு அப்போ சூரியனும் சந்திரனும் அங்கேருந்து வந்து ஏன் இன்னைக்கு பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குற போது அவங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வர நாள் தானே அம்மாவாசை இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வந்துட்டீங்கல்ல ஒரே நேர்கோட்டில் ரெண்டு பேரும் நிற்கிறீங்கல்ல அப்போ இன்னைக்கு தானே அம்மாவாசை இன்னைக்கு தான் எல்லாரும் தர்ப்பணம் பண்ணுங்கன்னு அம்மாவாசையை வர வைத்து பாரதத்திற்கு வெற்றியை தேடி தந்தவர் கிருஷ்ண பரமாத்மா கிருஷ்ணனே நமக்கு உயர்வான நாள் என்று காட்டியது அம்மாவாசை அம்மாவாசைக்கு எது துவங்கினாலும் அதன் இறுதி வெற்றிதான் அப்படிங்கிறத பாரதமே நமக்கு சொன்ன பிறகு அமாவாசையில் வந்து நம்ம ஏன் ரொம்ப யோசிக்கணும் அம்மாவாசையில் பிறந்த குழந்தை என்ன ஆகாது அம்மாவாசை ஆவாது அம்மாவாசைனா ஒரு பயம் அது இருட்டு அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறத மறந்துடுங்க இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் கூட நியூ மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது புது நிலவு அப்படின்னு இதுக்கு பேர் ஒரு புதிய நிலவின் தோற்றத்திற்கு உரிய நாள் இந்த நாள் அப்படின்னா வாழ்க்கையிலையும் புதுசாக நிறைய தோன்றணும் தானே வாழ்க்கையில் புதுசு புதுசாக நாமளும் நிறைய எதிர்பார்த்து தான் அமர்ந்திருக்கிறோம் அது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த நாள் ஒரு அற்புதமான நாள் ஆக வழிபாடாக இருந்தாலும் சரி 
அல்லது வாழ்க்கை தேவையை துவங்குவதாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு செயலில் வெற்றி அப்படின்ற ஒன்றை நோக்கி ஒருத்தர் பயணப்பட வேண்டும் அப்படின்னாலுமே சரி இந்த அம்மாவாசை அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையாக நிற்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இறைவனின் திருவடி முன்பு நமக்கு இருட்டு ஒளி அப்படின்னு எந்த வேறுபாடும் வேண்டாம் இருளாகவே இருந்தாலும் இறைவனின் நம்பிக்கை அதை பேரொழியாக நமக்கு மாற்றித்தரும் அப்படிங்கிற உறுதி இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லா நாட்களையுமே நாம் நல்ல நாட்களாகவே எடுத்துட்டு போவோம் இனிமே அஷ்டமி நவமி அமாவாச இந்த மாதிரி நாட்கள் எல்லாத்தையுமே பொத்தாம் பொதுவாக நல்ல நாட்கள் இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடாமல் அதை பற்றி நாம் ஆராய்ச்சி செய்து முழுவதும் அதை பற்றி தெரிந்து கொண்டு நாம் நம்முடைய வேலையை செய்யணும் இது போன்ற நல்ல பதிவுகளை தொடர்ந்து உங்களுடைய நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நம்முடைய ஆத்மஞான மயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்